começando aqui neste canal e como vocês estão vendo, temos caixinha da Amaro, que significa que sim, esse é um vídeo com as nossas escolhas. Vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Amaro e todo mês eu recebo um voucher, né, um valor, pra escolher algumas peças da nova coleção, ou da Seio, pra compartilhar com vocês, montar looks, e todo mês eu coloco lá no meu Instagram enquetes pra vocês me ajudarem nessas escolhas. Então eu sempre coloco lá duas peças diferentes, ou uma peça de duas cores, pra que vocês votem e eu faça os pedidos e mostre aqui pra vocês no vídeo. Só que dessa vez, esse mês, temos uma coisa especial rolando, porque lá no meu Instagram tá rolando um sorteio pra que você também faça as suas escolhas na Mario. Então quem quiser concorrer a 500 reais pra gastar na loja, é só ir nesse Instagram aqui e procurar essa foto aqui, que é a foto oficial do sorteio, tá? Esse vídeo tá indo ao ar na quarta-feira e o sorteio acaba na sexta, então tem dois diazinhos pra vocês participarem e é super simples, tá? É só me seguir e marcar duas amigas nos comentários. Eu vou deixar pra vocês o link direto dessa foto, a foto do sorteio, aqui no box de informação, então antes de ir embora, corre pra você garantir a sua vaga e quem sabe fazer as suas escolhas na Amaro também. Então agora sim, agora que eu já dei meu recado, já tem sorteio rolando, eu vou mostrar pra vocês as nossas escolhas, mas antes tem outra coisa que eu quero mostrar, porque antes de eu colocar as enquetes, meu Deus, tem um bicho enorme na janela. Eu não sei se eu paro esse vídeo e vou lá ver isso ou se eu deixo ele lá e continuo. Eu acho que tá do lado de fora, então acho que vou continuar aqui, gente, torçam por mim. Antes de mostrar as coisinhas da caixa, que foram as coisas que eu pedi com a ajuda de vocês, eu pedi algumas outras coisas antes. E aí eu já falei pra vocês que a Amaro não vende só roupa, acessórios e tal, né? Eles vendem também outras marcas que estão bem relacionadas com bem-estar, com beleza. Então tem marca de maquiagem, tem marca de comidinha, marca de casa, decoração. E aí eu pedi algumas coisas que fogem um pouquinho desse universo de moda. E eu quero mostrar pra vocês. Vou começar com esse chazinho aqui, ó, de uma marca chamada Soul, que eu não conheço mas que eu gostei bastante dos ingredientes, ó, porque é um chá misto de chá verde, guaraná, gengibre, canela, goji berry, pifáfia, que eu não faço ideia do que seja, e menta. Ele é um chá pra dar energia, tá vendo aqui, ó? Energia. Tem vários é, tipos de chá dessa marca lá, e eu gostei muito. Ele vem em sachezinhos, assim, separados, então é ótimo pra você levar na bolsa e tomar ao longo do dia, mesmo que você esteja fora de casa e tal. É bem prático. Eu levei alguns quando eu fui viajar agora, tanto é que aqui, ó, a caixinha não tá mais cheia e eu tomei todos os dias ali depois do almoço, no comecinho da tarde porque ele é um chá gostoso não é aquela coisa de chá verde que é amarga que é ruim, que você não quer tomar ele é gostoso porque ele tem outros ingredientes, né como a canela, o goji berry e aí fica gostosinho e refrescante além desse aqui, ó, eu comprei também desinchá, desinchá acho que todo mundo conhece, né, eu comprei esse aqui que é de pitaya e blueberry ele também, ó, vem com os sachezinhos todos individuais assim, ó. Então, é bem prático pra você tomar também qualquer hora do dia ou fazer vários, que foi uma coisa que eu fiz lá na praia. Eu fazia vários, colocava, esquentava, né, uma panela de água assim, colocava uns quatro sachezinhos assim e deixava na geladeira pra ficar tomando ao longo do dia. Esse aqui, cadê os ingredientes? Tem um monte de coisa, ó. Chá verde, carqueja, mate verde, hortelã, gengibre, guaraná, sálvia, alecrim e aromas naturais. Então, ele é bem saudável e reza a lenda que ele desincha, né? Eu tomo mais porque me dá energia, porque realmente tem ali o chá verde, a carqueja, o mate verde, que tem bastante cafeína. Então, gostei, viu? Esse sabor aqui eu nunca tinha provado, que é o de pitaya e blueberry, mas gostei bastante. Lembrando pra vocês que tem cupom de desconto de 10% na primeira compra. Então, até pra comprar esses produtinhos aqui que são diferentes, vocês podem usar esse cupom, tá? Eu vou deixar ele aparecendo aqui na tela, pra quem ainda não comprou nada lá na Mar, porque vocês podem aproveitar. Daí, pra casa, eu comprei esse sprayzinho aqui, ó, que chama Brisa da Noite que é um spray de ambiente. E, gente, ele é tão cheiroso, mas tão cheiroso. Ele tem um cheirinho, eu não sei, alguma coisa que me lembra um pouco infância, um cheirinho de bebê, assim, mas tem um leve adocicadinho junto. Eu achei muito gostoso. Ele é pra você borrifar na casa, na cortina, nas toalhas. E eu gosto de borrifar especialmente na cama. Quando eu troco a roupa de cama, aí eu venho e borrifo na roupa de cama pra ficar bem cheirosinho. Gostei muito desse cheiro. Tem várias outras fragrâncias dessa marca também. E tem outras marcas também que eu não conhecia. Então eu testei esse daqui, gostei bastante. E aí eu acho que eu vou comprar outros quando esse aqui estiver acabando. Quem já testou, me conta se tem algum outro cheirinho que é muito bom, que vale a pena investir. Porque eu curti bastante esse aqui, ó. Brisa da noite. Daí... De beleza, eles me mandaram 
esse BB Cream aqui, que é um BB for Sports da Shiseido, que ele tem FPS 50. Quem me segue lá no Instagram, acho que viu eu mostrando quando eles mandaram, porque eles mandaram esse aqui e uma água de beleza. E a cor que eles me mandaram é a média. Aqui, ó, a média. Só que, vocês estão vendo que eu tô mega bronzeada e meu rosto é branco, né? Tô até tentando aqui dar um truque, mas não rolou muito, porque eu acho que eu tô branquela no rosto e bronzeada no braço. Mas enfim, eles me mandaram a média e eu achei que ela ficou muito clara pra eu passar no meu rosto todo. Ela é ótima pra usar só aqui abaixo dos olhos, em pontos estratégicos, porque funciona como se fosse um iluminador. E aí, eu pedi outra num tom mais escuro, que é o Medium Dark. E aí, eu consigo usar os dois misturando, ou eu aplico esse aqui em todo o redor do meu rosto, e aplico esse no centro pra dar uma iluminada. E, gente, isso aqui vale cada centavo. É caro, é caro, muito caro. Só que eu fui viajar, fui pra praia, suei, e não saía no final. No final do dia, minha pele tava bonita e protegida, né? Porque ele tem FPS, ó, 50 a mais. Então, pra quem tem manchinha, melasma, ele é ótimo, porque ele cobre mesmo o melasma, né? Ele esconde o melasma, mas ele também protege, não é só uma maquiagem. Eu gostei muito, de verdade. Eu acho mesmo que é caro, eu concordo, mas eu acho que vale o investimento, sabe? Principalmente pra quem tem manchinha, porque a gente toma sol e aí depois tem que ficar tratando a manchinha, então vale a pena comprar um produtinho que já vai cuidar um pouquinho, pelo menos, quando a gente tá se expondo ao sol. E eu me surpreendi porque eu nunca tinha usado. Gostei muito. Ah, e outra coisa que eu comprei também, que eu levei na viagem e que eu mostrei pra vocês no último vídeo de uma semana de looks reais, foi essa bermudinha aqui, ó. Ela é uma bermudinha off-white. Eu tava querendo um shortinho, assim, off-white já tem muito tempo. Eu comprei, inclusive, um da Animali, mas ficou enorme, gente. Enorme. A forma não fazia sentido, assim. Eu comprei 40, tive que trocar por um 36. E mesmo assim, eu tive que mandar arrumar. E aí, quando mandei arrumar, ele não ficou tão legal no corpo. Enfim, eu vi esse daqui que me apaixonei, achei maravilhoso, e quando chegou, eu falei, caramba, uma das melhores compras que eu já fiz na Amaro, e eu levei ele pra viagem e usei quase todos os dias. Eu vou provar pra vocês entenderem como é que é esse negócio, porque ele veste muito bem, ele fica perfeito, ele fica alto, ele fica confortável, ele é compridinho, então não mostra o bumbum, aqui atrás veste bem também, a hora que eu colocar vocês vão entender, mas eu já chequei e tem ainda disponível, então quem estiver procurando um shortinho assim, perfeito pra todas as ocasiões, eu indico esse aqui, porque realmente ficou incrível. Agora sim, não sei nem quanto tempo que eu já falei nesse vídeo, né, mas agora sim eu vou mostrar pra vocês as escolhas, inclusive vou pegar aqui, ó, os prints das votações que a gente fez lá nos stories. Eu vou começar com esse vestido preto, que era um vestidinho preto de decote quadrado. E a maioria, com 62% de votos, votou em Amei. Então... Vamos procurar, ele está aqui, ó. Ainda não abri. Comprei no tamanho M e eu meio que tenho uma dificuldadezinha. Ai, gente, ele tem uma textura que não dá pra ver na foto. Não dá pra ver mesmo, porque a foto é apenas um vestido preto. Mas se você olhar, eu acho que com a câmera vai dar pra ver. Tá vendo que tem uma textura... Parece uma cobrinha, mas ela não tem toque, assim. É só meio que com uma, uma estampa, uma coisinha diferente, tá vendo? Ele é mais bonito e mais trabalhado ao vivo do que na foto, ó. E aí, como eu tava dizendo, eu comprei tamanho M. Só que eu tenho um pouco de dificuldade com o vestido, porque eu tenho seio meio grande, só que eu sou alta, então se eu compro o G, aqui funciona, fica largão. Se eu compro o M, às vezes fica apertado e fica curto. Mas eu comprei M, né? Vamos ver. A gente sabe que as trocas da Amaro são super tranquilas, então se eu precisar trocar, vai ser de boa. Eu eu já amei, porque ele é todo reto, tá vendo, ó? Então dá pra você usar com tênis, com um papete, não é aquela coisa super feminina que ajusta no corpo. Mas se você quiser que fique assim, você pode colocar um cintinho e aí usar com uma sandália. Eu amei esse tecido, achei ele muito lindo, muito mais bonito ao vivo e eu tô louca pra provar. Então bora pra ver como é que ele vai ficar no corpo. Coloquei aqui o vestido pra vocês verem e eu amei o tanto que ele veste bem, ó, tamanho M ficou certinho, ele é um vestido mais reto mesmo, ele não marca a cintura ele é como se fosse uma camisa, tá vendo? uma camiseta grandona, e aí tem esse decote mais reto a manguinha bufante, vou dar um zoom ó, a manguinha bufante aqui com elástico, tanto aqui quanto aqui nessa parte do punho e você pode escolher se você quer essa pegada mais casual mesmo no look eu escolhi aqui acessórios até pra manter esse mood, ó, tá vendo? Eu coloquei papete, que também é da Amaro bolsinha de corda, mas dá pra você fazer uma produção com cinto. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, com cinto ele já fica 
com uma vibe mais feminina. Aí você pode colocar uma sandália de salto, que combina super aqui também. Então é um vestido preto, basiquinho, mas mega versátil. Inclusive, esse cinto aqui, ó... Não sei se vocês vão conseguir ver, porque é escuro, né? Mas ele é tudo de corda, ele é da Amaro também. Você só amarra assim, ó, fica super bonito, tem essas pontinhas aqui douradas. E você pode jogar aqui, aí joga uma bolsinha de corrente aqui um pouco menor pra usar à noite, uma sandália ou uma botinha agora, né, que a gente vai entrar no outono e inverno. Funciona super, eu amei, gente. Achei que ele vestiu super bem, ficou perfeito e ele é muito confortável. Próximo item é um short jeans, e aí eu até escrevi aqui, ó, comprei um e me apaixonei, devo comprar esse? E com 62% dos votos de novo, vocês disseram que sim, então comprei, onde está? Esse aqui, ó, comprei aqui no tamanho 38, aí eu não sei se vai servir, porque eu sempre fico entre 38 e 40 na Amaro, na parte de baixo, só que da última vez que eu fiz o vídeo de escolhas, eu comprei um shortinho 40 e ele ficou largo. Só que eu não sei se o 38 vai ficar bom ou vai ficar esturricado, a gente vai torcer pra que dê certo, porque dessa vez eu peguei 38, né, vamos ver. E ele é bem bonito, hein? Ó, ele é mais curtinho aqui, parece ser bem mais curtinho do que o outro que eu mostrei da outra vez. E ele tem aquele mesmo recorte de faca da calça que eu mostrei no último vídeo, que eu também amei aquela calça, ó. Ele parece ser mais baixo, não parece ser tão alto, não sei se vai tampar meu umbigo aqui, mas ele não parece ser um short super alto, mas ele é bem diferente, tá vendo aqui, ó? Os recortes, o bolso, tem o desfiadinho. E aí, eu vou provar ele com a blusinha que vocês escolheram, a roxa. Eu coloquei duas opções, uma blusinha azul e uma blusinha roxa. Obrigada por terem escolhido a roxa, porque foi a que eu mais amei. E aí, eu pedi ela no tamanho G, porque ela tem babadinho e tal. Eu queria que ela ficasse bem solta. Olha esse tom de roxo. Eu usei um tom de roxo na viagem, vocês elogiaram pra caramba. Falaram que combinava muito comigo. E aí, eu fui ver e tá na minha cartela de cores. Então, ó, mais uma peça roxa aqui no meu guarda-roupa, porque eu não tenho muitas. É uma cor, assim, que eu nunca investi, porque eu nunca achei que ficasse bom em mim, mas aparentemente fica muito bom, ó. E aí eu vou provar, então, com o shortinho pra gente ver, e já vou aproveitar e provar também com o shortinho branco, tá? Pra vocês verem como que ele funciona e como ele fica lindo no corpo. Coloquei aqui o segundo look pra vocês verem a blusinha com o short. Gente, eu amei essa blusinha. Eu vou até dar um zoom pra vocês verem. Olha esse tom de roxo, é tipo um roxo uva. Achei ele perfeito, maravilhoso. Tem uma alça aqui, ó, mais larguinha, então dá pra usar com sutiã, quem não gosta de usar sem, tá? Esconde bem. E ela é, ó, mais compridinha, tá vendo? Não é um cropped, ela é mais compridinha. Eu coloquei aqui por dentro do short pra vocês verem, mas dá pra usar assim também por fora. Achei muito bonita, é tamanho G, como eu falei pra vocês. E eu coloquei com o shortinho, que eu pedi 38, e eu achei que ele ficou um pouco curto. Eu acho que pra praia, assim, funciona super, mas pra usar na cidade, assim, eu acho que tá curto demais. O 38 funcionou, tá vendo? Vou até subir aqui pra vocês verem, ó, tá certinho, não tá sobrando, não tá apertado, mas fica bem curtinho. Então, eu acho que talvez eu fique com ele nesse tamanho mesmo, pra usar na praia, porque eu não tenho nenhum shortinho, assim, pra usar na praia, sabe? Mais curtinho, mais verão. Eu tenho sempre umas bermudinhas maiores, que, inclusive, eu vou experimentar agora pra vocês verem aquela branca que eu falei no começo do vídeo, junto com a blusinha. Olha só a diferença dos dois shortinhos, né? Que ele é bem mais curto, mais justo. Esse aqui já é mais comprido, mais larguinho, então eu me sinto mais confortável pra sair usando esse aqui na cidade. E aquele eu vou manter pras férias, praia, piscina, porque eu também acho legal ter um shortinho mais curtinho pra usar nesses ambientes. Mas esse aqui é quase uma bermudinha, ó, tá vendo? Ele é bem mais comprido, o bolso aqui de trás ele não existe, então ele não dá aquele volume, e ele é cintura super bem aqui, ó. Você pode até dobrar, se você quiser deixar ele um pouquinho menor. Tava dobradinho porque eu tava usando na viagem, ó, tá vendo? Mas dá pra deixar ele mais comprido, mais curto. Você pode também usar esse cordãozinho aqui pra deixar ele mais alto ou mais caidinho. E esse, como tem a cintura bem alta, eu consegui colocar até a primeira camada da blusinha por dentro. E aí aqui pra parte de fora ficou só a primeira camada, a camada de cima. E aí parece um cropped, tá vendo? Gostei muito! Inclusive achei que essas cores combinaram muito, né? Esse tom de roxo com com o off-white dá uma destacada. Achei lindo, me contem o que vocês acharam. 
próxima peça eu deixei pra vocês dois maiôs, um mostarda e um rosa, e de novo com 62% vocês escolheram mostarda, e muito obrigada, porque mostarda funciona muito melhor pra mim, e aí eu pedi no tamanho G, porque maiô, eu sempre peço maior, porque eu sou alta, senão ele fica machucando embaixo, sabe? Deixa eu pegar aqui pra vocês... Ah não, gente, eu não acredito, eu pedi errado, veio rosa, será que eu pedi errado? Nossa, eu vou até confirmar no meu pedido, mas veio rosa, tô chateada. Ó, oh, ele é lindo também, mas o mostarda ia funcionar muito melhor e o mostarda ganhou a enquete, né? Talvez eu troque, vamos provar pra ver como é que fica, e aí vocês me falam se eu devo trocar ou não, porque acho que eu pedi errado na hora de fazer a seleção, mas ele é bem bonito, ó, ele tem um decote mais retinho, as alças aqui, e aqui na parte de baixo ele tem um cinto da mesma cor, um cinto, uma faixa, que você pode amarrar pra frente ou amarrar pra trás. E aí, pra usar junto com ele, eu pedi uma saída de praia, que eu nem tinha mostrado pra vocês nas enquetes, porque ele funcionaria bem com as duas cores de maiô, porque ele tem tanto mostarda quanto o rosa. Então que bom que ele vai funcionar aqui, mas é assim, ó, tá vendo? É uma saída cheia de bolas mostardas e a beiradinha toda tem esse tom de rosa e de roxo. Então vai funcionar aqui tanto com esse quanto com o mostarda. Bora provar pra ver como é que fica e já comenta aí se vocês acham que eu devo trocar esse aqui pelo mostarda ou devo ficar com o rosa mesmo, tá? Vamos botar no corpo pra ver. Gente, coloquei o maiô e meu Deus, que maiô maravilhoso Até na cor errada ele tá bonito Olha só, não é lindo? Eu amei essa faixinha aqui que você amarra Aí você pode colocar tanto pra um lado quanto pro outro ou no meio, ele também tem a alcinha aqui, ó, bem fininha e o decote mais quadrado achei ele muito maravilhoso e eu vou colocar com a saída agora pra gente ver como ficam as duas peças juntas coloquei aqui a saída ó, pra vocês verem como fica eu só amarrei mesmo de qualquer jeito aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? e fica super bonito, né? essa saída aqui é linda, como eu disse pra vocês, tem as duas cores de maiô, então eu não sei o que, que vocês acham? Que eu devo trocar o maiô rosinha pelo mostarda ou fica com esse mesmo? Me conta aqui embaixo que eu preciso de ajuda, porque eu amei esse, mas eu acho que eu também amaria o mostarda, então comenta aqui, por favor. Daí, de sapato, eu pedi uma sandália, coloquei pra vocês aqui duas opções, uma branca e uma caramelo, e a que ganhou foi a caramelo com 52% dos votos, e aí eu comprei ela no tamanho 36%. O meu pé é 36,5, gente. E aí, me conhecendo, sabendo que meu pé é fino, eu pedi um número menor porque ela é de tira. Ela é assim, ó, tá vendo? Ela é de dedinho. Nossa, super bonita, inclusive, porque eu não sabia que ela tinha esse detalhe aqui, ó, de croco na sola. Porque na foto aqui, ó, o pezinho da modelo tampa. Então não dava pra ver que tinha esse detalhe. Mas enfim, como ela é de tira, eu sei que meu pé vai escorregar. Então eu pedi um pouquinho menor pra ficar mais justo aqui a tira e não ficar feio, né? Não ficar com o pé saindo. E, ó, outra coisa que eu gostei é que ela tem essa parte aqui quadrada e os pontos são de cores diferentes. Então dá um destaque bem bonito. Eu quero colocar... Eu amo esse tipo de sapato que amarra na... no tornozelo, né? Vocês sabem. E eu achei super bonita. Vou colocar com o quê? Não sei. Eu vou colocar com algum look aqui pra vocês verem. Mas antes de colocar, eu vou mostrar uma peça que eu comprei a mais, que eu comprei além da nossa enquete, que foi uma calça jeans. Porque eu amo os jeans da Amar. E eu sei que vocês sempre me pedem indicação de jeans bacana pra comprar, jeans que vale a pena, jeans que tenham um ótimo custo-benefício. E eu acho os jeans da Amaro exatamente assim, porque eles duram muito, eles vestem muito bem, eles sempre têm uma, uma informação de moda, mas que não fica datado, sabe? Não é aquele jeans que você vai usar agora e daqui dois anos você vai olhar e falar meu Deus, eu usei essa calça jeans, agora não faz nenhum sentido ter ela no meu guarda-roupa ou não combina mais comigo, porque são jeans básicos. Então eu acho que vale a pena realmente investir. E eu comprei esse aqui, ó, que é um jeans alto, cintura alta, né, nesse tom de jeans bem clássico, que é um jeans com cara de jeans mesmo, aquele azulzinho, só que tem uns detalhes diferentes, ela tem a barra aqui, ó, cortada, então ela fica desfiadinha, ela tem uma coisa que eu amo, que é elástico aqui, ó, tá vendo? Em toda a volta, ela tem esse elástico, então mesmo que ela fique um pouco larguinha, ela não vai ficar caindo, ela vai ficar extremamente confortável, é aquele jeans pra ter, pra bater, ter pra usar com tudo. E eu acho que eu vou provar ele, então, com a sandália e com a blusinha roxa, que eu acho que vai ficar bem bonito. 
Aproveitei aqui meu look praiano pra provar a sandalinha. E, gente, eu amei! Olha o tanto que ela fica bonita no pé. E tem uma coisa que eu não tinha reparado, que eu acho que a gente só repara mesmo quando a gente experimenta, é que na sola dela, né, na parte de baixo, ela tem tipo uma espuminha, então é muito confortável. Fora que esse tom, eu acho tão chique, esse tom de nude, assim, mais marrom, acho que fica tão bonito. E essa sandalinha de dedo, ela é extremamente confortável, né? Ela amarra aqui também, ó. Achei que ficou super bonito. E o tamanho deu certinho, ó, o 36... Vestiu bem. Se fosse o 7, meu pé ia ficar lá na frente mesmo e ia ficar escapando. Ai, sério, nossa, achei lindo. Inclusive, me convidem pra alguma coisa, porque eu tô assim maravilhosa com esse look e não posso ir pra lugar nenhum. Coloquei aqui a calça jeans pra vocês verem e olha o que essa calça veste, gente. Eu tô chocada com essa calça, porque ela tem um caimento perfeito. A barra dela é linda, é super elegante. Tá vendo que ela desce retinha? Ela parece uma calça de alfaiataria, só que num tecido jeans, num formato jeans. Porque, olha só, olha que bonito. Tá no comprimento perfeito, não tá justo demais, não tá largo demais. Vestiu muito bem. Esse elástico aqui, ó, na cintura, faz toda a diferença, porque segura a calça no lugar. Ela não fica caindo. Olha só como veste aqui atrás, que bonito. É aquela calça pra quem quer uma calça jeans pra vida toda. Porque ela é realmente atemporal. Muito linda, muito confortável. Veste super bem. Esse tom de jeans também é um tom clássico, né? Que a gente sempre vai ver por aí. Sério, eu tô apaixonada. Eu amei essa barra, de verdade. Eu acho que é uma das minhas calças jeans mais elegante, assim. Que não parece que você tá só de jeans, sabe? É um jeans diferente. E coloquei essa sandalinha aqui, ó, pra vocês verem. Que dá pra usar com sandália de tira também. Essa também é da Amaro. É bem antiguinha, mas eu acho que ainda tem disponível. Porque é um modelo também atemporal que sempre volta. E a bolsinha é uma bucket bag. Aquele formato bolsa saco. E ela é toda de veludo e bordada. Olha que lindeza. Essa aqui eu não sei se tem disponível ainda, mas eu vou procurar. A alça também, ó, dourada. E eu achei que funcionou muito nesse look. Achei que ficou lindo. Inclusive, eu estou apaixonada por essa composição. Não vejo a hora de poder sair pra algum lugar assim, porque eu achei que eu fiquei muito chique. É uma calça jeans muito chique. O que vocês acham? Vocês concordam? Sério, tô impactada. Agora sim, gente, agora acabou, mostrei tudo pra vocês, esse vídeo foi bem completo, né, mostrei coisa de maquiagem, coisa pra casa, é, chazinhos, roupa, sapatos, espero que vocês tenham gostado, me conta qual foi a escolha que você mais gostou e me conta também se você acha que eu devo trocar o maiô pelo mostarda ou não, eu gostei muito dessa cor também, achei bem bonito, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá, então me conta aqui embaixo e não esquece que tá rolando o sorteio lá no meu Instagram, tá, vocês têm a chance de ganhar 500 reais pra escolher qualquer coisa na Amaro, então Aproveita, o link tá aqui no box de informação E os links das peças também estão aqui embaixo Então quem curtiu alguma coisa, clica aqui Que vai direto lá pro site, tá bom? A gente se vê então no próximo Um beijão e até lá, tchau!